جی بسم اللہ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ سو آج کا ہمارا لائف سیشن ہے یہ سکسٹی ففتھ لائف سیشن ہے سم تھنگ لائک سکسٹی فور سکسٹی ففتھ ہو گیا رائٹ سکسٹی ففتھ پینسٹھ پینسٹھ ماں لائف سیشن ہے میں بہت ساری نئی چیز ہم لوگ آ رہی ہیں ہمارا پروجیکٹ الباری تھا الباری اللہ کا نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دا ایوالور دا میکر تو وہ پروجیکٹ کا نام تھا اس میں ہم نے ایک اپنی جو ہماری جو اے آئی ہے جو ملٹیپل ایل ایم کے اوپر چل رہی ہے ملٹیپل چیزوں پہ چل رہی ہے ہم اس کو لائیو ہم نے کیا ہے اگر آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو غور سے سننی ہے ٹھیک ہے بڑی سمپل ہیں بڑی سمپل چیزیں اس کے اندر ٹھیک ہے جو آپ کو کرنی ہے اور اس پہ توجہ دینا ہے کہ کیا ہے وہ جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ بیسکلی اگر میں اس پہ جاؤں تو یہ آپ کا ایک پرسنل اسسٹنٹ ہے ڈسکارڈ دنیا کا ایک بہت بڑا ریموٹ چینل ہے اس پہ آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اور اسی ای میل سے اکاؤنٹ بنانا پڑے گا جس پہ آپ کا ای میل ہمارے پورٹل پہ رجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نہیں یوز کریں گے اور کسی اور کو بنائیں گے تو آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے آپ ساری کمیونٹیز تو دیکھ سکیں گے لیکن ایکسیس نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے نا تو ڈسکاؤٹ کی اپلیکیشن آپ کو انسٹال کرنی پڑے گی آپ موبائل پہ بھی چلا سکتے ہیں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ بھی چلا سکتے ہیں ہر لحاظ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ممبرشپ اس کی ریکوائرڈ ہے اگر آپ کے پاس ممبرشپ نہیں آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کچھ پوچھ نہیں سکتے آسک اسمارٹلی ڈسکاؤٹ کے اندر ایک بڑی خاص چیز ہے جو ہماری اے آئی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے باری اس کا نام ہے اس سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ یار مجھے کیوبونٹیز میں مسئلہ آ گیا اور یہ تصویر ہے دیکھو اس کو اور مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں تو وہ آپ کو اس کا آنسر دے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اور ایشو آ گیا وہ اس کو آپ کو آنسر دے گا بتائے گا اگر آپ کو کوئی اور ایشو آ گیا کہ نا ٹیکنیکل جو سوالات ہیں آپ کے پائتھون سیلینیم کا مسئلہ ہے پائتھون کا مسئلہ ہے کوئی بھی ایسا ایشو ہے یا کوئی ایرر میسج آپ کے پاس آ رہا ہے انسٹالیشن میں کچھ بھی تو وہ آپ کو گائڈ کرے گا آپ کو بتائے گا رائٹ اور آپ دن میں پانچ سوالات کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں تو اگر رات کو دس بجے آپ نے سوال کیے تو اگلے دن رات کو دس بجے پھر آپ پانچ سوال اور کر سکیں گے ٹھیک ہے ایک اور چیز اس کے اندر ہے آپ نے جو سوال ہے وہ تھری ہنڈریڈ کریکٹرز پہ لکھنا ہے یہ نہیں کہ میں یہاں پر گیا فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا بجلی چلی گئی ٹھیک ہے شرفو آ گیا شرفو نے لیپ ٹاپ پہ پانی گرا دیا نہیں ایسا نہیں کریں آپ اس کو شارٹ بولیں کہ بھائی یہ ایرر میسج ہے یہ ایشو ہے میں کیسے ریزالو کروں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی پڑھائی سے ریلیٹڈ وہ آپ کو سب کچھ پہ گائڈ کرے گا اگین یہ بیٹا فیز میں ہے ہم اس کو ٹرین کر رہے ہیں ٹرین ہو رہا ہے اور ان شاء اللہ آپ کو لیکن آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹس ویری ایکسپینسو بائی دا وے بہت ایکسپینسو چیز ہے بٹ اٹ از اویلیبل فار یو جب آپ جائیں گے النافع کمیونٹی جوائن کریں گے تو آپ کو ملٹیپل چیزیں نظر آئیں گی ویلکم میسج نظر آئے گا ایف ای کیوز نظر آئیں گے یا آپ کو سارے ایف ای کیوز جو بھی ہیں ٹھیک ہے اناؤنسمنٹس آپ کو ساری یہاں ملیں گی جیسے جیسے ہماری اناؤنسمنٹس آئیں گی آپ کو یہاں پر نظر آنا شروع ہوں گی ٹھیک ہے لائف کلاسز کس کی کب کس ٹائم پر ہیں وہ آپ کو بتا دیا جائے گا لائف کلاسز کے اندر بھی وہی جوائن کر سکتا ہے جس کے پاس اوتھینٹیکیشن ہوگی زوم کی نا لائف سیشنس کب ہوں گے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا یوٹیوب پہ کون سی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں کس طرح سے کیا ہے وہ بھی آپ کو سب چیزیں یہاں پر مل جائیں گی آپ سارے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فیس بک پہ کون سی پوسٹ جا رہی ہے کیسی پوسٹ ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو سب سے کام کی چیز ہے کسٹمر سپورٹ کسٹمر سپورٹ بھی یہاں بیٹھی ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمر سپورٹ کے کیا سوالات آ رہے ہیں کس طرح سے آ رہے ہیں تو کسٹمر سپورٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے ناؤ الباری جو ہے جو پروجیکٹ باری ہے الباری جو پروجیکٹ الباری ہے اس میں جو باری سولوشن ہے وہ کسٹمر کو سے لرن کر رہی ہے دیکھ رہی ہے اور جو ہے نا وہ سب چیزوں کا جواب دے سکتی ہے بہت ساری چیزیں ابھی اس میں نئی نئی ہم کھول رہے ہیں ٹھیک ہے نا ویڈیو گائڈس آپ کو یہاں ملیں گی جیسے جیسے نئی نئی آئیں گی ڈپلوما کے لیے لیول تھری فور جو بھی ڈپلوما کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو یہاں پر ملے گا باری اے آئی بیٹا جو ہے ایک الگ چیز ہے آپ کو سب چیزوں کی یہاں پر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی لیبز میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیسے کرنا ہے الرزاق میں آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو کیا کرنا ہے ٹھی
जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैनल लिंकड इन का चैनल दिस अ टन ऑफ थिंग्स के जिसके ऊपर हम लोग काम करके वो कर रहे हैं राइट right? तो ये एक पूरी कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन करके आप अपना मुस्तफ़ी हो सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ें इसमें खोल रहे हैं अगर आप हमारे एक्टिव मेंबर हैं तो आप इसको यूज़ कर सकेंगे जो सवाल पूछने के सब कुछ का है अगर आप एक्टिव मेंबर नहीं है तो कुछ कम्युनिटीज खुली होंगी बाकी कम्युनिटीज आपके लिए जो एआई वाली कम्युनिटी वो बंद होगी जहां पर एआई आपको गाइड करे जवाब दे सब कुछ करे वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा ठीक है जी तो ये सोल्यूशन है ये अभी टेस्टिंग फेजेस में है हम टेस्ट कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं इट इज कॉस्टिंग अस थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर बट इट इज वेल वर्थ दी इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी नीड समथिंग जो हमारे स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाए और वो दे और ये आगे फ्यूचर यही है कि जिसमें आपको बारी जो है वो अवेलेबल होगा और आपको गाइडेंस देता रहेगा ठीक है जी बिस्मिल्लाह जी सवाल पूछिए जी पहला सवाल जो है वो आ, वो है जनाब मुनवर अली मोहम्मद मुनवर अली का इन्होंने सारा सवाल बहुत लंबा से पूछे तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ आपको जी ये कहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ में जो कि नाफी की वो है एक लेवसिस का डिप्लोमा है क्या ये जो क्वालिफिकेशन है ये सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स यानी एस सी ई से रिकगनाइज है कि नहीं है सवाल वो इसलिए पूछ रहे हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं कि सऊदी अरब को मूव करें ठीक है और इसके रिकगनाइज होने पे इनका डिपेंड करेगा टाइप ऑफ वीजा क्या मिलेगा यानी इनको क्लासीफाई करेंगे लेबर में टेक्नीशियन में या इंजीनियर में इस पर डिपेंड करता है ठीक है अच्छा सवाल है असल में क्वालिफिकेशन जो है वो हमारी नहीं है क्वालिफिकेशन जो है वो यूके से आ रही है ठीक है ना यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी की है ठीक है तो एक चीज आपको देखनी है समझनी है ताकि मैं आपको बता सकूं ठीक है ना वो बड़ा सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ठीक है अगेन क्वालिफिकेशन हमारी नहीं है क्वालिफिकेशन यूके की है ठीक है ना तो अगर आपको यूके की क्वालिफिकेशन मानते हैं तो फिर उसको खुद ब खुद मानेंगे ये है एक डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज अगर आप इसको लिखेंगे और ये इसका लिंक है ठीक है अगर आप इसको लिखेंगे गूगल में यार कि मुझे बताओ क्वालिफिकेशन के कैन क्रॉस बाउंड्रीज मुझे सर्च करके बताओ तो वो आपको सर्च करके बता देगा द क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन यू ये वहाँ का एच की तरह एक बॉडी है ठीक है ना उनकी मल्टीपल बॉडीज हैं यहाँ इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है कि यार क्वालिफिकेशन होती क्या है कैसे होती है ठीक है ना तो ये लेवल्स बनाए हुए इन्होंने आर के लेवल्स हैं मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो लेवल्स बने हुए राइट ठीक है तो हमारी जो क्वालिफिकेशन हैं हम इसको फॉलो करते हैं आर क्यू एफ अब वो तमाम डिफरेंट फ्रेमवर्कस हैं जो फॉलो किए जाते हैं तो लेवल सिक्स अगर आप करते हैं तो लेवल सिक्स इक्वल में होता है बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स या बैचलर्स डिग्री अब ये इसकी जो वो है ना आ, क्या नाम है जो असेसमेंट है जो भी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है हम नहीं कर रहे हम तो सिर्फ लेवल सिक्स का डिप्लोमा दे रहे हैं आपको तो अगर आप लेवल सिक्स का डिप्लोमा करें डिग्री करें कुछ भी करें वो बैचलर्स डिग्री के इक्वलेंट होता है ठीक है पहली चीज तो ये आपको याद रखना है दूसरी चीज ये जो क्वालिफिकेशन है हम आर क्यू एफ को फॉलो करते हैं ठीक है आर क्यू एफ लेवल सिक्स का डिप्लोमा जो है वो यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल सिक्स के बराबर है बैचलर्स ठीक है ना और ये इन्होंने दिया हुआ यहाँ पर कि लेवल सिक्स बराबर होता है बैचलर्स के अब चाहे एफ एच क्यू हो जो कि उसका है क्या नाम है स्कॉटलैंड का है किसका है एस ठीक है ना स्कॉटलैंड का है ये एन ये आयरलैंड का है वेल्स का अलग है सबका तो उन सबको उन्होंने किया हुआ कि सिक्स यहाँ पर है तो अगर इनका सिक्स है तो इनका यहाँ पर टेन होगा तो वो भी स्कॉटलैंड का भी वो भी वही है ये सब इन्हीं की क्वालिफिकेशन हैं हम तो सिर्फ आपको वो दे रहे हैं और जितनी जो क्वालिफिकेशन है ना वो यहाँ पर जाती है यू के ये यू के एक बॉडी है जो कि दुनिया की तमाम क्वालिफिकेशन को ना इवेल्युएट uh, करती है एसेस करती है ठीक है ना तो इसमें सऊदीया का नाम तो नहीं आ रहा ठीक है क्योंकि ये सारे यूरोपियंस हैं सारे ये पूरे आपको नजर आएगा कि सारे जी यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का सबका इन्होंने लिखा हुआ है और जो वट एवर द केसेस ठीक है <laughs> लेकिन दिस इज द रिकग्निशन तो चाहे तुम ये करो या चाहे तुम इसको करने के बाद जो है ना तुम ऑक्सफोर्ड uh, से डिग्री करो बैचलर्स का लेवल सिक्स पे सब है तो ये लेवल सिक्स उन्हीं का है हमारा नहीं है हमारे उस डिप्लोमा पे कहीं नाम भी नहीं लिखा हुआ नाफे का वो एजुकॉल की ही क्वालिफिकेशन उन्हीं का है तो ये इन्हीं के पास जाएंगे इन्हीं से पूछेंगे भाई ये क्या है उसके हिसाब से वो उसको रिकगनाइज करेंगे और तुमको बताएंगे कि इसकी रिकगनीशन क्या है किधर है कैसे है ठीक है ना 
तो वो सऊदी काउंसलेट क्या करता है या सऊदी की एजेंसी क्या करती है मुझे नहीं मालूम लेकिन जाएंगे किसके पास इन्हीं के पास जाएंगे और इन्हीं की क्वालिफिकेशन हैं इन्हीं से पूछेंगे बोलेंगे जी लेवल सिक्स है जी लेवल सिक्स है ये है हाँ हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं कि हम पूरा प्रिंट आउट करके हर चीज करके तुम्हें दे देते हैं कि भाई ये लो ले लो उसके हिसाब से तुम जाके काम करवा दो ठीक है इस क्वालिफिकेशन के बेस पे लोगों के बाहर एडमिशन हो जाते हैं मास्टर्स में सब चीजों में तो मैं आपसे ज्यादा क्या इम्फोसाइज करूँ की क्या होना चाहिए ठीक है जी आई होप आई वॉज एबल टू आंसर रिक्वेस्ट जी तो अच्छा इन्होंने ये भी कहा था कि अल्लाफे से बेहतर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इनको मालूम है ठीक है स्किल सिखाने के अंदर लेकिन उन्होंने सवाल इसलिए किया था क्योंकि एच सी सी से रिकगनाइज नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडी इस्लामिया और उर्दू नहीं पढ़ाते हैं नहीं हम नहीं पढ़ाते मुझे एच सी से रिकगनाइज करना भी नहीं है मैं सिर्फ पेयरसन की जो क्वालिफिकेशन है उसको करवा रहा हूँ इसका एच से कोई ताल्लुक नहीं आई डोंट केयर अबाउट एच सी एच पाकिस्तान में अगर तुम्हें पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मैं चीजी के पास जाओगे पब्लिक अगर तो मैं लेना प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट तो बाहर सबको मानते हैं ठीक है ना अगर तो मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो बोलेंगे जी एच की और रिकग्नेशन एच ई इतना खराब इदारा है अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब सी बात है कि जो इतनी जबरदस्त उनकी मार्किंग स्कीम है और ना ओ लेवल्स की और ए लेवल की और वो उसको उनके डिप्लोमास को उनके जो मार्क्स होते हैं उनको आधा कर देता है तो अगर किसी के ओ लेवल में ए प्लस ग्रेड आया है तो उसको बोलेगा जी ए प्लस नहीं हम उसको ए मानते हैं अजीब हमारी क्वालिफिकेशन का कोई मैार नहीं है मगर वो एक एहसास कमतरी के शिकार हैं अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा अब वहाँ पर भी बड़े बड़े आर्मी जनरल बैठे हुए हैं ठीक है ना भी किसी को नॉमिनेट किया उन्होंने एच में तो जब तक उनको समझ नहीं आएगा कि उसको कैसे देखना है क्या करना है बाहर की क्वालिफिकेशन हमसे बहुत आगे हैं बाहर की चीज़ें हमसे बहुत आगे हैं ठीक है तो तब तक एच का कुछ नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली अगर आपको एच वाली चीज पढ़नी है तो यार फिर यहाँ बताओ तो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चले जाओ ठीक है ना और उस जगह जाओ जो एच वाली क्वालिफिकेशन तुम्हें दे रहा है फिर वो पढ़ लो तुम मैं तुम्हें यही कहूंगा जी नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल जो है ये मोहम्मद यूनुस बशीर का है इनके एज ट्वेंटी है और इन्होंने बी किया है ठीक है और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में किया उन्होंने ये कह रहे हैं कि इस फील्ड से नंबर वन उन्होंने तीन पॉइंट्स देखे हैं नंबर वन कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है उन्होंने पढ़ लिया लेकिन इंटरेस्ट नहीं है सेकंडली इसमें जॉब बिल्कुल भी नहीं है और थर्डली कि वो फर्दर को डिप्लोमा करके अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं तो सर फैसल आप क्या मशवरा देंगे ये सवाल वो लाइफ पूछना चाहते थे लेकिन यह नजर नहीं आया तो इसलिए इनका सवाल पूछ लिया है सवाल मुझे मिल गया था इनका गूगल शीट से ठीक है तो जब भी जब भी सुबह मेरी वाइफ से बात हो रही थी मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आया तो मेरी वाइफ से बात हो रही थी आ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे बात हो रही थी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अमेरिका में जब डॉक्टर बात करता है ना तो उसके लिए एक स्क्राइब होता है स्क्राइब का मतलब होता है जैसे हमारे पास मुनकिर नकीर है ना किरामन कातिबीन राइट मुनकिर नकीर हैं किरामन कातिबीन है जो आके सवाल करते हैं सब कुछ करते हैं तो किरा जो मुनकिर नकीर है वो आ, आपके लिए ना सारी आपके वो कर रहे होते हैं राइटिंग कर रहे होते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं राइट डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हाँ ठीक है ना दीज आर दी एंजल्स के जिसका काम है रिकॉर्ड करना ना तो डॉक्टर्स जो है ना डॉक्टर्स आई मीन अल्लाह ताला ने हर एंजल्स को बिठाया हुआ है ये काम करने के लिए अब मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ तो डॉक्टर्स जो है ना वो स्क्राइब यूज करते हैं स्क्राइब क्या होता है अमरीका में हॉस्पिटल में डॉक्टर चल रहा होता है उसके साथ एक बंदा होता है वो लिख रहा होता है जो डॉक्टर बोल रहा है डॉक्टर नहीं बोला पेशेंट नहीं बोला डॉक्टर नहीं बोला पेशेंट नहीं बोला फिर वो जाके इसके ऊपर जाके सिस्टम में अपलोड कर देते ठीक है आ, फिर जब टेलीफोन आ गया ऐप बन गई तो वही सारे जो स्क्राइब्स थे वो इंडिया में बैठे हुए थे पाकिस्तान में बैठे हुए थे मुख्तलि ममालिक फिलिपींस में बैठे हुए थे वो क्या करते हैं डॉक्टर जा रहा है और वो माइक खुला हुआ उसका और वो सुन रहे हैं और वो लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं ठीक है ना अब वो सारा का सारा पेशेंट इनकाउंटर है डॉक्टर जब रात को जाता है घर पे तो वो देखता है कि यार मैंने क्या बात की उसने क्या बात की दोनों लिखी नहीं है अब मुझे इसका बैठ के मेडिकल नोट बनाना है ठीक है ना मेडिकल नोट बनाना है अब वो बैठ के सोचेगा मैंने इसको ये बात बोली थी इसने ये लिखा हुआ था फिर मैंने ये बोला फिर अब मुझे पूरा पेशेंट प्लान बनाना है रिकमेंडेशन देनी है कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करेगा क्या करेगा मैंने इसको क्या बोला एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता अब मेरी वाइफ ने एक ए का एक नया सोल्यूशन लिया 
उसका काम उसका नाम है हाईडी ठीक है ना हाईडी ये काम करता है हाईडी क्या करता है द ए आई मेडिकल स्क्राइब फॉर ऑल क्लिनिशंस मेरी वाइफ जो है पेशेंट से बात कर रही है पेशेंट पंजाबी में बात कर रहा है उर्दू में बात कर रहा है किसी भी जबान में बात कर रहा है इट डजेंट मैटर वो सुन रहा है और वो पेशेंट की ना बात सुन रहा है पेशेंट कह रहा है मैं जी इस इसके लिए आया था मेरे पेट में दर्द है अब वो पंजाबी भी बोलता है कभी पश्तो बोलता है कभी क्या जबान बोलता है फारसी बोलता है इंग्लिश बोलता है इट डजेंट मैटर वो ए आई जो है कंप्यूटर के माइक से कोई स्पेशलाइज माइक भी नहीं चाहिए कंप्यूटर के माइक से सुन रहा है और सारे चीजें लिख रहा है और जो मेरी वाइफ से बात कर रही है वो भी लिख रहा है पूरी हिस्ट्री इसने करते हुए वो पूरा डॉक्टर का नोट बनाकर कॉपी पेस्ट कर देता है यानी डॉक्टर का टाइम बच गया डॉक्टर को नोट लिखने की जरूरत नहीं है पूरा मेडिकल नोट भी अंदर चला गया सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट के इंटरेक्शन के ऊपर तो वो जो स्क्राइब्स थे वो खत्म हो गए जो अब उनकी जरूरत नहीं वो जो दूसरी एप्लीकेशन थी ड्रैगन वाली वो खत्म हो गई ठीक है जो पेशेंट नोट डिक्टेट कराओ ये करो वो करो अब कुछ जरूरत नहीं है ये सब को किसने मारा एक एआई की सोल्यूशन आई उसने स्क्राइब की जॉब निकाल दी और उसने जो दूसरे डिवाइसेस मेडिकल डिवाइसेस थे उनको चेंज कर दिया इसके लिए कोई सोफिस्टिकेटेड चीज नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए सब कुछ वो कर रहा है ये हाई हेल्थ के नाम पर जाओगे तो मैं नजर आएगा तुम बोलोगे यार ये क्या चीज है वट इज दिस ये क्या हो गया तो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सब चीजों को चेंज कर रहा है ठीक है ना और वो बहुत तेजी के साथ चीजें चेंज हो रही हैं क्योंकि जो ना वो हर जबान समझता है सुनता है करता है अच्छा मजे की बात ये सोल्यूशन वही है जो हमने अपने ऑफिस में बनाई है विस्पर पे और मुख्तलिफ एल एल एम्स पे चलती है और ये सोल्यूशन जो है वो बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लेक्चर्स की डबिंग करने में तो जब हमारा लेक्चर चल रहा होता है तो वो उसको सुन रहा होता है उसको सुनता है वीडियो को उसको पूरा ट्रा, ट्रांसक्राइब करता है लिखता है फिर ट्रांसलेट करता है उर्दू से इंग्लिश में उसके बाद फिर मल्टीपल जबानों में डबिंग करता है इस पूरे प्रोसेस में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं पहले हमने अस्सी लाख रुपए लगाए थे इस काम को करने के लिए कि ना वो लोग बैठ कर आकर लिखें सब चीज़ें सुने लेक्चर स्टूडेंट्स को हम हायर करते थे यूनिवर्सिटियों से लेकर आते थे सब कुछ अब वो सारा काम हमारा सब खत्म हो गया अब हमने ए की सोल्यूशन बनाई सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा है मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड में हर चीज को चेंज कर दी जो तो जो लोअर जॉब्स है ना लोअर जॉब्स वो दुनिया में खत्म हो जाएंगी अनफॉर्चुनेटली क्लीनिंग की स्क्राइब्स की डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जो ना ये 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 जो कंटेंट राइटिंग है ये सब सब खत्म हो गया राइट तो अगर तुम्हारे तुम किसी भी शोबे से हो क्लिनिकल लेबोरेटरी से हो फलाना से फलाने से हो हर जगह एआई घुसेगा काम करेगा और उस चीज को जो ना एफिशिएंट इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेगा तो अगर तुम्हें कामयाब होना है तुम सब लोगों को किसी भी फील्ड में हो मेडिसिन में आ, मतलब कि मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ ठीक है ना मेरे बच्चे डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे एआई के साथ मेरे बच्चे को तो सारे मॉडल्स पर काम करना आता है मेरे साथ बैठ के काम कर रहा होता है तो अगर तुम्हें वाकई में इन तमाम चीज़ों पर काम करना है चाहे तुम बिजनेस में हो इंजीनियरिंग में हो फाइनेंस में हो मेडिसिन में हो इंटीग्रेटेड किसी भी चीज में काम कर रहे हो अगर तुमने ए आई ऑफ पढ़ा तो तुम्हारे लिए बड़ा फायदा है तुम्हें आगे जाके चीजें इंटीग्रेट करना आ जाएंगे नहीं पढ़ा तो जो तुम्हारी जॉब है वो से भी तुम निकल जाओगे और बाहर बैठ के साइड पे बैठ के देख रहे कि दुनिया कहाँ जा रही है ये है डिफरेंस सबसे बड़ा चैट जी जो है ना वो एक अलग चीज है बड़े बड़े एल एल अलग अलग यूज हो रहे हैं जिसपे काम हो रहा है ठीक है ना और चैट जी तो सिर्फ कंटेंट और इस तरह की चीज़ों के लिए लेकिन वीडियो एनालिसिस की दूसरी चीज़ों के लिए बहुत सारे काम दुनिया में अब जो हैं वो एआई पकड़ के कर रही है अगले 25-30 साल तक इसी के ऊपर काम होता रहेगा तो मेरी वाइफ ने अपनी दोस्त को फ़ोन किया उसकी दोस्त है मरियम मैनसोटा में रहती है डॉक्टर मरियम उसको बोला भाई कि मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ मेरा टाइम जो है ना पेपर वर्क का ख़त्म हो गया यानी कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो उसने कहा कि ना तुम तुम ये यूज़ करो तो उसने कहा हॉस्पिटल में इसको लाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो उसको वैल्यूएट करेंगे देखेंगे कंप्लाइंस चेक करेंगे फलाना चेक करेंगे फलाना चेक करेंगे फिर इसको लेकर आएंगे तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है सही है तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना देखो दुनिया की हर सोल्यूशन में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो ट्वेंटी सेवन तुम हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं सॉक टू हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जी डी पी आर साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स हमने पढ़ाया है एनएचएस कंप्लाइंट दुनिया में कोई भी सोल्यूशन आएगी ना उसमें साइबर सिक्योरिटी का एलिमेंट तुम्हारा रहेगा 
GRC का एलिमेंट रहेगा डेवॉप्स का एलिमेंट रहेगा सिस ऑप्स का एलिमेंट रहेगा ए का एलिमेंट रहेगा ये बन जाता है ए आई ऑप्स इसके साथ तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख लो अच्छी बात है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सीख लो अच्छी बात है ब्लॉक चेन सीख लो अच्छी बात है बट और आगे टेक्नोलॉजीज हैं ये पांच टेक्नोलॉजीज तुमने अगर हार्नेस कर ली तुम सब कुछ कर सकते आई होप कि आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन अगर तुम्हें पढ़ना है कुछ भी तुम सब लोगों को बाहर जाना है कुछ भी करना है अगर ग्रेड एट के बच्चे हैं तो अपने स्कूल्स को सब छोड़ें कॉलेजेस को छोड़ें स्कूल्स को छोड़ें ओ लेवल करें बी टेक करें एच एन सी करें एच एन डी करें ए आई ऑफ के साथ पाँच साल में बाहर निकल जाओ बाहर जाओगे आखिरी साल करने के लिए बैचलर्स का और इमिग्रेशन तुम्हारी फॉर्म हो जाएगी तुम्हारे पास इतना स्किल होगा मैट्रिक वाला बच्चा ओ लेवल छोड़ दे ओ लेवल की जरूरत नहीं मैट्रिक किया हुआ ना दसवीं जमात पड़ी हुई है बी टेक करे एच एन सी करे एच एन डी करे चार साल दो साल का बी टेक है दो साल का एच एन डी एच एन सी ठीक है ना चार साल में वो बच्चा तैयार होकर बाहर जाके काम कर सकता है अगर इंटर किया हुआ पहले से ही इंटर किया हुआ बी टेक करने की जरूरत नहीं एच एन सी करे एच एन डी करे ए आई ऑफ पढ़े तीन साल तीन साल में वो ये सारी चीजें दो साल में पढ़ सकते हैं करने तो दो साल में कर सकता है दो साल में वो इस काबिल हो जाएगा कि वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाकर दुनिया कहीं पर भी बैठा हुआ है अमेरिका पाकिस्तान कहीं पर भी जाना है बरतानिया जाना कहीं जाना है वो इमिग्रेशन लास्ट आखिरी साल पढ़ने जाएगा इमिग्रेशन के साथ इमिग्रेशन उसकी जाति हो जाएगी बोलेगा उसको इतना स्किल्स आते इतना काम आता है सब कुछ आता है बैचलर्स जो कर चुके हैं ठीक है ना अगर कर रहे हो तो छोड़ दो कोई फायदा नहीं है बैचलर्स करने का ख्वार हो गई ये कर लो बाहर निकल जाओ अगर कर चुके हो बैचलर्स या मास्टर्स तो ए आई ऑफ्स पढ़ लो बाहर निकल जाओ ये सारे रास्ते तुम लोगों के लिए मौजूद हैं आगे जाके तुमने पढ़ाई रोकनी नहीं है पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है और आगे पढ़ते रहना दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो ठीक है जी बिस्मिल्लाह नेक्स्ट सवाल पूछिए अगला सवाल बहुत अजीब सा है ठीक है वो अजीब सा इसलिए है कि ये बिलाल साहब ने पूछा है सर मेरा ही एक क्वेश्चन है आपसे मैं अपने आप से कैसे आइडेंटिफाई करूँ की मैं डेवॉप्स कर सकता हूँ या नहीं ठीक है प्लीज मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा अब आप बताएं कि बिलाल साहब डेवलप कर सकते हैं नहीं कर सकते वो नहीं बता रहे हैं अच्छा क्या मुश्किल है क्या खौफ हो सकता है इनको अगर दुनिया में कोई भी शख्स एजुकेशन बताऊं उनकी मैं आपको बी सी एस सी है बाईस साल उनकी एज है और ये पाकिस्तान में है सर क्या किया बी एस सी एस सी एस किया हुआ है बी एस सी एस किया हुआ है हाँ, फिर, फिर भी डर रहे हैं तो अब क्या वजह हो सकती है ठीक है एक बड़ी अजीब सी बात है कि ना नमाज किसको पढ़नी चाहिए ठीक है ना एक तो वजह ये होगी कि जो पढ़ जहाँ पढ़ाई है वहां पढ़ाई नहीं होगी तो इससे डर गए ये डिग्री आ गई है और और पढ़ा कुछ नहीं है इस ये खौफ हो सकता है हाँ देखें बात ये है ना कि नमाज पढ़ना बड़ा आसान है लेकिन जो ना नमाज कोई कैसे पढ़ रहा है कोई कैसे पढ़ रहा है राइट नमाज में वो शेख अहमद ईदाद रहमत कहते थे लोग नमाज के लिए खड़े हुए कभी इधर देख रहे कभी इधर देख रहे ऊपर देख रहे नीचे देख रहे देख रहा है तो वो नमाज पढ़ने का फायदा नहीं ठीक है ना वो कहते थे अप एंड डाउन एंड बैक टू द टाउन वो वाली नमाज ऊपर नीचे देखो वापस घर जाओ ठीक है तो बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं दुनिया में सब लोग दुआ करते हैं बड़ी अजीब सी बात है आज पैंतालीस लोग मुसलमान जो है शहीद हो चुके हैं पैंतालीस हजार लाख से ऊपर लोग गायब हैं दम मलबे में दब गया सब कुछ हो गया नमाज सब पढ़ रहे ठीक है ना और जो है ना क्या नाम है नमाज के अलावा कुरान भी पढ़ रहे हैं ठीक है ना कुरान मेरे सामने रखा हुआ ठीक है ना आ, किसी को दस की रात आती है किसी को बीस की रात आती है मेजॉरिटी बहुत कम है वो तादाद बहुत कम है ज्यादातर जो है वो एक की रात आती है बड़ी बात है ठीक है ना उसको ये बड़ा समझा जाता है सब नमाज पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो है तो इसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और ये कह रहा है कि यार मैं उससे डर रहा हूं ठीक है तो जिस दिन तुम्हारे अंदर खशी ऑफ अल्लाह अगर यानी कि अल्लाह का डर आ गया तो तुम कामयाब हो जाओगे ठीक है ना तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक मेंबर पे देखो तुम्हारे पास तुम जो दुनिया में इस वक्त करोड़ों जुम्मे होते हैं कितनी सारी मसाजिद हैं ठीक है ना मसाजिद ही मसाजिद है पूरी दुनिया में दो बिलियन मुसलमान है दो बिलियन मुसलमान है तो एक करोड़ जुम्मा तो होता होगा ना यार अगर तुम डिवाइड कर दो या चलो दो बिलियन का मतलब है दो अरब दो अरब को तुम डिवाइड कर दो यार हर मस्जिद में एक एक लाख बंदा भी अगर बैठा हुआ है मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो बीस करोड़ जुम्मे हो रहे हैं ठीक है ना समथिंग लाइक दैट 
ठीक है टू मिलियन या बीस लाख जुम्मे हो रहे हैं समथिंग ठीक है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है तो जिस दिन हमने इम्प्लीमेंटेशन सीख ली ना तो हमारा काम हो जाए ठीक है ना इम्प्लीमेंटेशन बड़ी आसान है आपने सीधे सीधा ये नहीं देखना कि तखी उस्मानी ने क्या बोला जमील ने क्या बोला रशीद ने क्या बोला ठीक है ना लुधियानी ने क्या बोला अख्तर ने क्या बोला हकीम अख्तर सबको साइड पे करो तुम ये देखो यार अल्लाह कुरान वदीस में अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे रसूल सल्लम क्या फरमा रहे तो तुम्हें सब समझ आना शुरू हो जाएगा तो वो जो चीज है ना वो वो चीज तुम्हारे अंदर है कि तुम जब बोलो कि यार मैं खड़ा होकर देखता हूँ कि हो क्या रहा है तो जब तक तुम खुद अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक तुम दुनिया में हर चीज से डरते रहोगे कि यार मैं ये नहीं कर सकता मैं वो नहीं कर सकता जन्नत में सब जा सब जाना चाहते हैं ठीक है ना लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर मैं जन्नत में कैसे जाऊँ या कुछ ओवर कॉन्फिडेंस रहता है मैं तो जन्नत में जा ही रहा हूँ जा ही बाबा को फॉलो कर रहा हूँ मैं जन्नत में जा रहा हूँ बाबा तो खुद दो में सबसे पहले अल्लाह तला फेंगे मुझे ठीक है ना साथ में तुम भी जाओ क्योंकि हमने रसूल सल्लम को फॉलो नहीं कर रहे बाबा को फॉलो कर रहे हैं अजीब में ठीक है तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम तो कहने का मकसद ये है कि जब तुम खुद तैयार हो ना कि यार मुझे कुछ करना है तो फिर तुम चेंज कर सकते हो अपने तो तुमने बैचल इन कंप्यूटर साइंस किया मेरे पास मैट्रिक क्लास पट पास बच्चे हैं दस जमाती की हुई है वो एक कोर्स पढ़कर लाख डेढ़ लाख की जॉब पे लग गए ग्रेडेड के बच्चे हैं ग्रेडेड का बच्चा है सोलह साल का हुआ है और उसने वो पढ़ा और वो सऊदिया में जॉब पे लग गया ठीक है ना इंटर पास बच्चे हैं वो पढ़कर जॉब पे लग गए सिंगल मदर्स हैं जो जिनके शॉर्ट छूट चुके हैं बच्चों को संभाल रही हैं वो पढ़ के जॉब पे लगे इंटर पास हैं किसी ने बाहर से इंटर किया हुआ किसी ने मैट्रिक किया हुआ है मैं तुम्हें लोअर लेवल का लोग बता रहा हूं तो तुम जो हो यार इतना बी किया हुआ तो तुम किस चीज से डर यू हैव एवरी ठीक है ना तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो तुम्हारे अंदर से खुद आएगा कि यार मैं अब रेडी हूँ आई एम रेली आई एम रेली प्रिपेयर ठीक है ना जो जब तुम रोजाना सुबह उठते हो तो तुम ये उठते हो मैं सुबह चार बजे आज मैं साढ़े चार बजे उठा मैं सुबह उठा अलहमदिल्ला मेरी आँख खुली अलहमदिल्ला लदी आहियान आबाद मैं अमा था ना वो लही नशूर मैंने दुआ पढ़ी ठीक है खड़ा हो गया ठीक है उसके बाद मैंने जाके वज़ू किया नमाज पढ़ी फिर फजर की नमाज का इंतजार करता रहा उस दौरान मैं काम करता रहा ठीक है ना ये मेरा डेली रूटीन होता और उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए मैं खाली कॉफ़ी पी उस टाइम पे सिर्फ कॉफ़ी पीता ठीक है और फिर मैं अपने काम शुरू कर दिए और मैंने अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा तो मैंने जो अपने हिस्से का काम था टाइम पे सोया टाइम पे उठा अपनी नींद पूरी की सब कुछ किया और फिर मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ अल्लाह पर छोड़ दिया तो तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में जो है ना डिसप्लिन लेकर आना पड़ेगा रसूल सल्लम ऐसे नहीं थे कि रात को देर से सो रहे हैं सुबह देर से उठ रहे हैं वो टाइम पे सोते थे टाइम पर उठते थे नमाज भी पढ़ते थे उनका मामला अलग था अल्लाह के साथ क्योंकि अल्लाह के नबी थे पैगंबर थे रसूल थे ठीक है ना तो उनका मामला अलग था कि वो जो है ना कम भी सोए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन्होंने हमें बोला कि भाई तुम टाइम पे सो टाइम पर उठो ये करो ये करो इस तरह से इस तरह से करो सो यू हैव टू फॉलो द रूटीन जब तुम्हारे में रूटीन बनेगा तो तुम सब कुछ कर सकते हो सी वाला स्टूडेंट बहुत आगे होता है यार बहुत बड़ी तोप होती है तो उसकी तोप की मैं मिसाल देता हूँ बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स बड़ी बड़ी तोपे हैं लेकिन काम क्या है जीरो है किस तरह बिकॉज जो चेंज उनको लाना चाहिए कम्युनिटी में उस मुस्लिम उम्मा में यूनिफिकेशन में कुछ भी नहीं जीरो जीरो क्योंकि ये चीज हमने साबित कर दी दुनिया में कि मुसलमानों ने साबित कर दी कि कोई मुसलमान लीडर तैयार नहीं है लीडर तो सारे मुनाफिक है और हमारे उलमा भी बहुत बड़े मुनाफिक है कुछ बो, 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 कुछ बोलते ही नहीं है लोगों को भारी नहीं निकालते जुम्मे की नमाज में लोगों को जमा नहीं करते बोले जाओ खड़े हो जाओ जाओ लड़ो इनके खिलाफ इनको उठा के फिर कोई कुछ बोल, बोलता ही नहीं क्योंकि उन्होंने भी इन्हीं हुक्मरानों से हाथ में लाया जेलों से डरते हैं सब कुछ करते हैं सो दैट्स द प्रॉब्लम मुझे तो वही मस्जिद में कोई मेम्बर पर मुझे बैठाता भी नहीं ठीक है ना मुझसे वैसे ही डरते हैं वो ठीक है लड़ कोई भी नहीं सकता सबके सब अनफिट है ये छः दस भी सात आ जाए ना वो भी नहीं लड़ सकते इतने अनफिट है ठीक है ना सही है ये उनके हाल है लेकिन बात वही है ना कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ जब तुम खुद रेडी हो गए ना देन यू विल बी एबल टू डू एनी थिंग यू वॉन्ट ठीक है जी जी फिर भाई हमारे पास आधा घंटा बिल्कुल बस बस क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ हमारे एक शफीक साहब ने डायरेक्ट लाइव इसमें क्वेश्चन डाला है ठीक है वो कह रहे हैं कि जो आपके जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया है वो ऑलरेडी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं ठीक है ऐसा नहीं है पी एस डब्ल्यू उनके पास है ठीक है ना तो जो बंदा पाकिस्तान में है उसके लिए शॉर्ट तरीका क्या है कि
मेजोरिटी हमारी जो है हमारे पास अब ना बैलेंस आ गया है कि बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब हो रही है अंदर भी जॉब हो रही है बाहर के नेशनल्स की जॉब हो रही है ठीक है ना मेरी सुबह अभी बात हो रही थी जुनेद से जुनेद मेरा स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले सेकेंड नंबर पर डिप्लोमा अपना ख़त्म किया था ए आई का वो जॉब कर रहा है मैंने कहा भाई कैसे हो ठीक ठाक हो कह रहा है अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैंने कहा क्या कर रहे हो कह रहा है सऊदीया में हमारी कंपनी का ऑफिस खुलने वाला है मैं जल्दी जाने वाला हूँ मैंने कहा अच्छा ये इंटर पास है ठीक है ना और मुझसे पूछा था कि मुझे डिप्लोमा कब तक मिल जाएगा मैंने कहा तुम्हारा अक्टूबर के एंड तक तुम्हारे हाथ में डिजिटल डिप्लोमा की कॉपी आ जाएगी ठीक है ना इनशाला फिर तुम जा सकते हो तो वो जाने की तैयारी कर रहा है सब कुछ कर रहा है उसको अपना रिजल्ट चाहिए मैंने कहा रिजल्ट तुम्हारा पास है बल्कि तुम्हारी तो पोजिशन भी आई है तो तुम इनशाला कर लेंगे उसके वाले साहब वहाँ पर हैं ऐसा नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से जॉबे जॉबों में लग गए रिमोटली काम कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट वीजे पे यहाँ से बाहर निकल गए और वहाँ जाके तालीम मुकम्मल करके जॉब पे लग गए बहुत अच्छी बड़ी तादाद ऑलरेडी जो बाहर बैठी हुई है उन्होंने पढ़कर अपने आप को सेटल कर दिया ठीक है ना कहाँ से कहाँ कोई क्या और जॉब करता था कोई क्या और जॉब करता था तो ये एक पूरा बैलेंस है अलहमदिल्ला हमारे पास राइट आज सुबह ही बात हो रही थी कि यार हम क्या ऐसा काम करें कि हम एक बड़ी कम्युनिटी बनाएं कि हम इन सबको इनवाइट करें और ला के वो ताकि अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो हम उनको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव दें क्या दें कि यार वो आगे बात करें क्योंकि हर कोई अपनी जॉबों पे लग जाता है सुबह शाम काम कर रहा होता है फिर वो वापस नहीं आता ठीक है लेकिन मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हें आके बैठ के पढ़ना है सब कुछ करना है सो वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं अलहमद तो तुम्हें अपने हिसाब से प्लानिंग करके सब कुछ करना है ये ऐसा नहीं है हाँ ये ज़रूर है कि इन ममालिक के अंदर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में कुछ भी नहीं है तो मैं बाहर निकलना ही पड़ेगा बाहर जाना ही पड़ेगा इस ये ममालिक जो है ना खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे इंडिया में तो डिस्पैरिटी है गरीब और अमीर की पाकिस्तान में तो डिस्पैरिटी है एक अपर अशोलॉन्स पे हैं जर्नैल हैं जर्नैलों के नीचे उनके पले हुए कुत्ते हैं पॉलिटिशन्स हैं उनके नीचे जो है ना हमारे इस्कॉलर्स हैं हिपोक्रेट मुनाफिक स्कॉलर्स हैं उसके नीचे बाकी पूरा माशरा अनफॉर्चुनेटली राइट right? कोई बात ही नहीं कर सकता कोई कुछ कर ही नहीं सकता ये सारी चीज़ें इसी तरह किसी मुल्क में जनरल है किसी मुल्क में बादशाह बैठे हैं किसी मुल्क में क्या है किसी मुल्क में क्या है लेकिन वो तब्दीली लाने के लिए चेंज लाने के लिए इस्लामिकली क्या करना चाहिए जीरो मेहनत है कुछ भी नहीं है ना सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं अजीब अजीब मेहनत कर रहे हैं ठीक है साहबा कराम का तरीका छोड़ दिया है वो बोलते हैं ये तरीका अम्बिया का तरीका है रसूलों का तरीका है भाई पता नहीं तुम कहाँ से क्या लेकर आते हो बट एनी वे दैट इज़ द प्रॉब्लम के ना इस्टेब्लिशमेंट जो है ना जो चीज़ स्टैब्लिश करनी है वो नहीं है तो इसमें तो पूरा आपको तरीक़ेकार बता कर समझा कर सब कुछ बताया गया ऐसा नहीं है इट इज़ अलहमद ला ऑल ओवर द प्लेस आपको हर जगह की सक्सेस स्टोरी मिलेगी ग्रेडेट से लेकर पचास साल के बंदे की तक की सक्सेस स्टोरी मिलेगी जी जी अगला सवाल जो है वो है ताहा साहब का इन्होंने बी एस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2023 में और इनकी उम्र 24 है ये कह रहे हैं कि डी पी डी एल पी डेटा लॉस प्रिवेंशन जो है वो आपके कौन से ट्रैक में प्लीज गाइड कर दें यार हमने डी एल पी का पढ़ा है डी सी सी एस में ठीक है ना डी एल पी की लैब्स हैं हमारे पास अल रजाक के अंदर अगर तुम डी सी सी एस कर रहे हो तो तुम्हें वो करनी पड़ेगी अगर तुम ए आई ऑफ भी करोगे तो करनी पड़ेगी उसमें हमने ओपन सोर्स डी एल पी पढ़ाए ये टेक्नोलॉजी है यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है डी एल पी का एक चीज़ क्या है मतलब कि जस्ट टेक्नोलॉजी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी आती रहती है जाती रहती है अपडेट होती रहती है मॉर्फ होती रहती है इन टू मल्टीपल थिंग्स हमने इसका पढ़ाया है करवाया सब कुछ दिया हुआ है और इसकी जो लैब्स हैं वो अलजाक के अंदर हैं बहुत अच्छी बेसिक से लेकर टफ तक है तुम्हें करना है तुम कर सकते हो हमारा जोर ओपन सोर्स के ऊपर है तो ओपन सोर्स में हमने ज़्यादा मेहनत की है अब बिकॉज ऑफ ए आई बहुत तेज़ी के साथ एडवांस होते चले जा रहे हैं सब चीज़ें तुम्हारे पास हमने दी हुई हैं आई मीन इट्स ऑलरेडी देर इट्स ऑलरेडी मैंशन डेवॉप्स के अंदर भी हमने डी का काम दिया है सेसॉप्स के अंदर भी हमने अल रजाक में डाला है अब मैं सारी चीज़ें अल रजाक में डाल रहा हूँ जो करने वाली है ना जो मेन मेहनत करने वाली वो अल रजाक के अंदर है तो तुम्हें तो इसके अंदर अपने कोर्स कंप्लीट करके सारी रिक्वायरमेंट करके अंदर आ जाओ फिर कर लो तुम उसको जी जी बोली सायरा सिद्दीकी ने पूछा है हाँ सायरा सिद्दीकी ने पूछा है कि आफ्टर कम्प्लीटिंग मास्टर फ्रॉम आदर अलनाफी यूनिवर्सिटी और एनी अदर कॉलेज विद एजोकॉल लेवल सिक्स क्वालिफिकेशन विद इट बी नेसेसरी टू हैव एकेडमिक क्वालिफिकेशन सच एज पियर्सन आफ्टर वी हैव डन विद मास्टर्स हर सवाल जो समझ में आ रहा है ये 
कि हम मास्टर कहीं से भी कर लें या पेयरसन से करना जरूरी है लेवल सिक्स पेरसन के मैनुफेक्चर के साथ पेरसन मास्टर्स नहीं कराता पेरसन लेवल सिक्स तक डिप्लोमा कराता है हमारे लेवल फाइव तक उनके डिप्लोमाज हैं जो हमें चाहिए थे जो हमने लिए उनसे हम सारे नहीं ले रहे आ, अगर आपने पहले से मास्टर्स किया हुआ है बैचलर्स किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा नहीं आया उस करके बाहर निकल जाना चाहिए आपको अमेरिका चले जाना चाहिए अमेरिका में बहुत बड़ी अच्छी तादाद है जो कि इस वक्त काम कर रही है तो डिपेंडिंग कि आपकी आ, किस जगह पे एफिनिटी है आप उस जगह पे जा सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप जो है ना अपने आप को फोकस करें टारगेट करें कि आपने किस जगह पे काम करना है मैं एक डेटा खोल के दिखाता हूँ आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ठीक है दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू बट द पॉइंट इज के पेरसन जिसने बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है उसको एच करने की जरूरत नहीं है उसको पेरसन करने की जरूरत नहीं है वो डिप्लोमा नहीं आया उस करके साथ में कुछ स्पेशलाइजेशन अगर करना चाहता है वो कर सकता है वो करके बाहर निकल जाए तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर है ठीक है ना ये मेरा उसके लिए मशवरा है आ, मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ कि दुनिया में इस वक्त 2024 के मुताबिक कौन से एक्सपर्ट्स कहाँ पर रहते हैं तो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 8.3 मिलियन है इंडियंस 18 मिलियन है यानी पाकिस्तानी अगर तकरीबन अस्सी लाख के करीब है तो इंडियन जो है वो एक करोड़ 86 लाख के करीब है चालीस हजार ठीक है ना तो ये डिफरेंस है और अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा वो लोग कहाँ जाते हैं इंडियंस और पाकिस्तानी तो सऊदीया है यूएई है ये इनका लॉन्चिंग पैड होता है जहाँ ये लोग सबसे ज्यादा जाते हैं ठीक है उसके बाद फिर वो दूसरी कंट्रीज में जा रहे होते हैं और कोत है इनके लिए कंट्री बड़ी अच्छी है फिर यू एस देखें यू में कितने पाकिस्तानी हैं और कितने इंडियंस हैं इसी तरह अगर आप ना कैनेडा देखें ठीक है कनाडा में बहुत इंडियंस हैं सिख बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कम्युनिटी है बहुत बड़ों इनकी कम्युनिटी है यहाँ पर ठीक है यूएसए देखें यूएसए में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं तो यूएसए इन जर मतलब इंडियंस जो हैं वो इन जर्नल और पाकिस्तानी ये दुनिया की वो पॉपुलेशन है जो सबसे ज़्यादा बाहर जाके काम करती है और सब पढ़ती है और सब कुछ करती है सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग यू कैन फॉलो दैट पाथ पे तब तो अगर भाई यहाँ जो लोग सवाल करने के लिए बैठे हैं ना आप उनको पकड़ के ले आइए पहले उनको अलाउ एक एक हमारे हैं दोस्त हैं वो सिख हैं तो पहले उनसे सवाल पूछे जी जी बिस्मिल लाइन ला, लाइन में नीचे है वो ऊपर ले आई उनका अगर उनके पास अगर कैमरा उनका अगर चल रहा है तो हाँ मतलब कैमरा बोल रहा हूँ अगर माइक चल रहा है यहाँ नजर आ रहा था कि उनका सिर्फ माइक नहीं है कैमरा है खाली सो उनको माइक माइक इनेबल करना पड़ेगा आपको ना इनका नाम है कुंवर राज सिंह राइट सो यू हैव टू इनेबल योर माइक इनको बोल दें कि भाई माइक इनेबल करके आओ ठीक है कुंवर साहब माइक इनेबल करके आइए जी शहजोर इदरीस जो है इनसे बात करते हैं जी बिस्मिल्ला बोलिए स्टडी इन दी Uh, o level academy btech hnj and hnc and then also parallel uh, study ai ops uh, once they complete all of these then they can actually go to one of the foreign universities uh, specifically maybe in us or uk or canada or those places and they can study their final year um, uh, qualification from there so once they complete these programs with us will they be able to actually go and study any uh, discipline over there Uh, in no. the final year, because my, so, I have actually spoken to some people in my 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 show my social circle, and uh, the question that I'm getting is that can they go and study game study over there as well, or can they go and study actual sciences of uh, the final year? What's going to happen in that scenario? So Pearson has contract with multiple universities around the world, right? In seventy countries, to be precise. And what Pearson does is like, uh, if I have to show you the list, let me show you the list. you can find this list on the website of pearson as well right there are different uh, qualifications that pearson's offers right we are only getting three of them for example only three now they have multiple we are offering hnd there is only btech and then there is hnd in computing hnd in digital technologies hnd in business right so these are the three qualifications that we are looking into okay now the pathways 
So if you do, for example, H and D only, right? Uh, and you just want to do in cloud computing, or we just clear this up and say, okay, just show me all the programs. So this is London Metropolitan University. If you do H and D, that means they give they will give you access to three programs, like for example, BSc in business computing. BSc in cybersecurity and computer forensics, or third year, BSc in honors and software engineering, right? So these are the three programs that will give you entry to last year. You see that? This is coming from Pearson. We were able to get all of this information from Pearson website. You can find the same thing because we are already preparing all the things for you to be placed on our website as well. You know, so you Portsmouth, but for this, you need a merit grade required in higher national qualification. Some of, the call, some of the universities will only give you access to second year. Like for example, in, in Mark, if you do BSc in business, HND in business, they will give you credit of up to 150 credit points awarded, right? Like this is the Swinburne University of Technology, for example, right? In Germany, the same business management will be given, will only give you access to second year, entry to air one of top of. So they will only give you access to the second year. Right. So depending on the business diploma, depending if you're doing in digital technologies, computing, whatever, depending on that, they already have charted and different entry routes for you in these different universities. Like, for example, if you ask me, I mean, they also have diploma in uh, civil engineering. We are not offering that. Down the line, we may. Right now, we're only picked up three digital technologies, HD in digital technologies, HD in business, and HD in computing. So if you do h and in computing, I can tell you right now, as per the sheet, in all British universities, you can take admission in the final year, except Oxford and Cambridge. They will give you admission in the second year. Why is that? I don't know. It's up to them. If you do h and in computing, you can apply for more than 70 universities in US. More than 70, sorry. Right? If I have to look at the, let me see. HND mapping, there is key stats. Uh, you know, we started mapping up all of these things just to make sure like, you know, okay, so here it, here it is. This is another document we have, right? So in UK, if you do HND, you can take admission in all of these universities, all of these, around 108, Portsmouth, Queen Mary, Plymouth, Pearson College, Oxford Brooks, Nottingham, Trent University, whatever you know you want to go. Uh, Lowbro University comes in the top 10 in UK, London School of Economics and Political Science, London Metropolitan University, et cetera, et cetera. So it depends on what diploma you do and where do you want to go. Similarly, the US has the same kind of uh, list. What Pearson does is they have already, but some universities require a pass grade to be admitted in the last year. Some universities say, you need a merit. Some universities say, normally they say merit or pass. I mean, the upper and the lower, right? That's what they're looking for. Merit means like you should score at least 75%, you know, 75 right? Something yeah. like that, right? So it all depends on university to university. Now, the, the, the good thing about this is like, for example, if you want to go and study the same diploma, for example, right? So let's, let's run some numbers, right? Let's run some numbers. So, you, uh, London Metropolitan University, for example, right? London Metropolitan University, BSc uh, Computing Fee, right? So this is the Computing BSc Degree Fee. Let's open this. Look at the fee. Let's let's check the fee. Apply, apply now, et cetera, et cetera. Uh, BSc Accreditation. I need to know about the fee. Air one, they will teach you all of these things. Air two, air three, where's the fee? Entry requirements. They've already mentioned all the entry requirements here. If you have BTAC, you can take admission in the first step because BTAC is equivalent to A level. Or if you have other pathways, then they have mentioned all over here, assessment, prior learning, accreditation, additional cost. Is it in the cost or what? I have to check out the fee, fee, right? So where is it? Fees and information, fee key information. Right? So, I think they have a general uh, 
payment plan for like international students something like they that. have different plans like for home, home students and international students the, the difference is like pretty pretty wide in my yeah. view right so in general in general feedback fees fees funding for studies right funding your studies that might be the one they generically i think charge 15000 to 20000 uh, pounds per annum right undergraduate funding funding for undergraduate if i just go back and say you know bsc fee right just type me the fee just give me the fee and i believe now they're probably charging 25 30k per, per per annum something something like that right so for overseas for home students is 9250 right for their first year yeah for overseas students, right, it is going to be much higher. This is students entering the university from September will pay a fee. This is for home students. Inter international students, it's a different, it's a different fee. So normally the fee is 15 to 20 thousand pounds, right? So you can do the same BTAC, HNC, HND, and AI ops, all four of them. If you're coming from uh, grade 10. You can complete BTAC two years, HNC, HND two years. So four years, you complete all of these four qualifications. The normal fee you pay at British University is going to be, you pay separately for BTAC, HNC, HND, whatnot, right? The normal fee for a bachelor's is going to be 20,000 pound roughly at that university. And 10,000 pound a year is going to be your annual living expenses. So we're talking about like 30,000 pounds per annum. So, so for two years, is roughly 60,000 pounds, right? I'm just ballparking, ballparking these numbers, right? So mm -hmm. we are talking about like 60,000 British pounds. You can do BTAC, HNC, HND, and AI ops, all of that together, I believe in 5% of that 60% cost, 60,000 pounds, or less than that. So that's right? around 2,000 pounds? Something like that. Okay. It's so not you have just the cost. Fifty-eight thousand pounds. You have saved fifty-eight thousand pounds. So that's your mm -hmm. choice. What do you want to do, right? Similarly, if you and even if you throw in O levels in there as well, still the cost is not going to budge a lot. It's going to be the same thing. Mm -hmm. Do the same maths for US or Germany or wherever you want to go. I mean, Germany is a separate story, but primarily people want to go to US or UK or Canada, right? These are the three countries where they're where they select us as a prime destination. Australia is another one, New Zealand is another one. So you can save a lot of money by just strategically investing in your education, right? I agree that the cost here is, is one of the beneficial point uh, with the with the Al-Nafi program. The only thing is that whether they can actually avail it uh, in the end, because in the long term, if you look at it and they're not able to go study uh, using this uh, program of ours, uh, for the last year, then it's not going to be beneficial for them, right? Because they'll have, what still have by, to. Go... What do you mean by they, if they're not able to? Um, uh, like you were mentioning earlier, uh, that they might not be able to study for the last year. They probably have to go in the second year or. Uh, Depends maybe... on university. So if you, if someone, you know, the average cost, right? I'm just trying to see the average cost in UK, right? It depends on the university. Uh, if you say that I want to go to Oxford University and I don't, you know, then obviously for Oxford University, if anyone wants to go, first of all, if anyone wants to study at Oxford University, they will never come to us. Right? I mean, this is the upper echelons of the society where like people tend to go if they can afford, even if they are home students over there in UK. It's so expensive. So, but if anyone wants to go to London Metropolitan or Kent or Westminster or Queen Mary, these are the middle and the lower tier universities. You can take admission in any of these programs. The, the goal is for you to land in the UK with a qualification mm -hmm. so that you can go there, complete your studies and get on the job. That's the primary goal, right? If your goal is, I want to do this thing and go at the LSE or the top university, then you can afford anything. I mean, then why are you coming over here? Why are you, I mean, if it's apart from saving time, I mean, you like if a, if a person has so much money, then time becomes irrelevant for that person. 
right? I believe right now the query or let's say the main concern is the discipline, the program itself. Nothing, not not the not the cost because the cost they are already saving through the Alnafi program, and they actually want to go with the program itself because yeah, they're interested in the AI ops, uh, the diploma itself, not just the HND and HNC. Uh, so so I think they, they can maybe look, want brother. They can do this uh, HND HNC to root at roots if they want to go. If they're just looking for a discipline, go there and pay 4 million rupees. Uh huh. I've seen that, yeah. Right? So go there and, like, and I think uh, we are not, we will never charge 4 million rupees. Even if you combine the cost of BTAC, HNC, HND, O levels, and AI ops, it's still not 4 million rupees. That's 40 lakhs, right? That's a boatload yeah. of money. So people who want to study uh, these courses, at Roots or City or uh, some of these uh, institutions, uh, for you know, like there are two kinds of people in the world: people who have three kinds actually, people who don't have any money, but they still want to do something, you know, and they try their level best to do whatever they can, and then they are successful. Second kind of people are uh, they have limited amount of money, they have some money, and they still want to change their lives, so they will avail it. So the first and the second category are the kind of people who will try to avail this, right? So we are trying to appeal to both the audiences. If you don't have a lot of money, we're not charging you a lot of fee. And if you have enough money, we are charging you appropriate fee, right? So that's the appropriate threshold that we have that we are trying to strike a balance between. The third kind is like, you know, uh, people who have lots of money. For them, time is irrelevant. Like for example, Mariam Nawaz's son, right? Nawaz Sharif grandkids. Uh, you know, Zardari kids and grandkids, right? For them, it doesn't matter, like, right? Or any of the corrupt politicians or army generals' uh, kids, right? Or it can be any other person who has so much money that they don't care about the time. Because for them, it doesn't matter. If, you know, they don't even have to go outside because they will never end up working in their lives anyway. Either they will become politicians or they will just manage their own father businesses or they will just waste all the money that their parents have earned you know, in a hard manner or in a halal manner or haram manner, whatever the case is, right? So we are not appealing to the third kind. We are only appealing to the first and the second kind. And that's no, where, sense. like, you know, we they want to make a decision. Like, for example, there are more than uh, 20, uh, there are more than, I would say, uh, 2 million Pakistanis or almost 3 million Indians are living in Saudi Arabia, something like that. That's a huge number. This population is something we are attract we are attracting because they want to, they know that they have been working there for a long time and they want to change their lives um, for their kids. So they know that even if you work like you know 40 years in Saudi Arabia, nothing will happen. They have to go and do something about it. Right? That's our primary, that's our, one of the audience. The other primary audience is the first two audiences that I mentioned. They want to do something. And they will do something about it to change their lives. But they don't have a lot of money, but they will try to earn the money and invest it in the proper manner. The second is they have the money, but they're looking for an avenue where to invest in their kids' education so that they can pr prosper, right? So these are the two kinds of audiences we are looking for. And that in Pakistan, it's 10% of the population. Conservative mm -hmm. estimates again, you know, we are just ballparking the numbers. In India, the same thing. The remaining 90%. Is basically directionless. They don't know where the directions are. They they don't want to make any decisions, or even if they want to make decisions, uh, they are, I would say, restricted by the shackles of the society that they that they are living in right now, and they're happy with where they are right. Now. So that's another big problem, right? So it all depends. I mean, all you right. don't have to convince anyone. You just have to tell them these are the pros and the cons. You select what you where do you want to go. Uh, anyone can complete HNC and HND quite easily in BTAC. There are no exams. There is only assignments. Yep. Right? Uh, in assignments, you can score good. If you're studying all the uh, uh, courses of AI ops, you will already know so much that these things will become easier for you anyway. Right? So these are the kinds of students we are appealing to. And I believe that they can easily score very well, inshallah, if they work hard enough and we are making inshallah. them hard we are making them work hard anyway right? yeah inshallah
I, I, I get your um, your answer, inshallah. It's just that if you can share the document, if we can actually get access to the document that you have compiled. If you not, know, then maybe the we, best can, thing is, we can research. No, no, we, we can't give you any of our sensitive documents, but you can go to Pearson, UK, qualification. Uh, you, you know, you can find all of this thing on Pearson website. Right? You, you were mentioning that you will be sharing it on the Alnafi platform? Some, on the platform, we will share it. Like once, once, yeah, once we are... Acquire it. This is find a qualification. You can go there. You can hire nationals. You know, this is the higher national diploma. Go there. Uh, you can mm -hmm. find each and everything here. Like, right. Uh, but we will put some information on our website. Right. But we will be using their information anyway. But the best thing is that you use the official source. Right. Hear it from the horse's mouth yourself. So, you know, go and go to Pearson. And look at their website, and you will be able to see uh, where these qualifications are recognized. You know, BTEC Higher National Diploma. This is Higher Nationals is HND, are delivered at both universities and colleges in sixty countries around the world, right? So it's an ideal choice for anyone who want to do do something about it. Like it's a phenomenal thing because you're saving so much time and money. You just imagine that, right? But rather than just going and waste spending your time and money by just doing a diploma. You will get the same degree. A person who studies the last year at London Metropolitan or Oxford gets the same degree as the person who studies three years at Oxford or Cambridge. Or yeah, London. It's the same degree because the degree doesn't say you studied first year, second year, third year. Yeah. It just say, you know, All you right. are now undergraduate. Right. Like here, inshallah. Um, the rest of my questions are inshallah asked. Next time, inshallah. Okay. Uh, G. Takir, bhai. Yeah. Inshallah. Sir, Kumar Raj Singh ka jo mic thik ho gaya hai, to wo kya rahe musse baat kar le. Okay, G. Kumar Raj Singh. G. Boliye. Yeah. Yeah. Okay. Boliye, bhai. Inki awaz nahi aari, Takir, bhai. Janab. Janab. Mera naam Harpreet Singh hai. Sir, so so very kind. I really appreciate your all your efforts. I am from Delhi, and my name is Harpreet Singh Vora. Uh, मैंने जीशान उस्मानी साहब का आपकी आवाज चली गई. आपको मेरी आवाज आ पा रही है अभी? जी जी आ पा रही. बोलिए बोलिए. आवाज दोबारा चली गई मेरे ख्याल से इनके साथ माइक का मसला है या माइक तो है इनका लेकिन इंटरनेट का मेरी आवाज आ रही है सर जी अब 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 आवाज आ रही है बोलिए थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि वॉइस में डिले है जी थोड़ा सा डिले है आप बोलिए मैं सुनता हूँ अगर ज्यादा मसला होगा तो आप सवाल लिख के भी दे सकते थोड़ा सा माइक में मेरे को लग रहा है कि आवाज में थोड़ी सी डिले आ रहा है आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ बात आप बोलिए अगर डिले आ रहा है तो कोई मसला नहीं हम आपको टाइम देंगे आप जल्दी से बोल दें क्योंकि मुझे फिर जाना है नमाज के लिए सर मैंने जिशान उस्मानी साहब का डेटा साइंस का और ब्लॉक का मैंने पूरा का पूरा आपकी आवाज दोबारा चली गई तो आखिर भाई इन, इनको बोलें कि सवाल लिख के दे दें आ, इनके पास माइक तो इनका खुला हुआ है लेकिन कोई इशू है आई डोंट नो क्या इशू डेटा साइंस का और एंटायर कोर्स मैंने करा है सर मेरे को उसमें ये महसूस हुआ है सर कि ये वो सारा का सारा जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे जी जी बोलिए सारे के सारे क्या इनके साथ बहुत इशू आ रहा है भाई आप हाँ, मैं खास से नेक्स्ट किसी को चार्ज देना चाहिए हाँ मैं तो कि इनको ना yeah. इनको मेरा नंबर दे दें इनको बोले कि व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सर वो सारे के सारे मेरे को महसूस हुआ कि ओवर ओवरव्यू है और कॉन्सेप्ट शेयर करे गए हैं बट उसके अंदर इन डिटेल यार देखो I... देखो मेरी बात सुनो आप किसी की सॉरी फॉर दैट आई कैन अंडरस्टैंड हाँ ओके okay, uh, देखो पहली बात ये है मैं तुम्हारा सवाल समझ गया तुम्हारा सवाल ये है 
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि मैंने उनका ब्लॉकचेन और डेटा साइंस का कोर्स लिया और ना वो मुझे सिर्फ एक हाई लेवल का कोर्स नजर आया जिसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं किया मतलब कि सिर्फ इंट्रो बताया सब कुछ किया यही है तुम्हारा सवाल ऐसा ही है जल्दी से बोल दो यार ठीक है ऐसे ही सवाल तुम्हारा मेरा मेरा खास सही सही सवाल है इसलिए कि ये बात मैंने कहीं और भी सुनी है अच्छा ठीक है मैं तुमको बता देता हूँ वो साहब जिनका तुम नाम ले रहे हो एक जमाने में हमारे पास पढ़ा रहे थे जी जी तो बिल्कुल सही है उनको ऐसे हटाने ही है सर की हाँ जी उनको हटाने की वजह यही थी हमारे पास बिल्कुल से बिल्कुल सर हाँ एक जमाने में हमारे पास पढ़ा रहे थे और उनको हटाने की वजह यही थी कि बिल्कुल सर उनको हमने प्लेटफॉर्म से इसलिए हटाया क्योंकि वो जो हम चाह रहे थे कि जो सब चीजें पढ़ाए वो वो नहीं पढ़ा सके ठीक है ना तो अब वो जहां पर भी हैं अब वो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो जो है ना अपनी बातें करते हैं अगर तुम उनका चैनल देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा अच्छी बीवी बुरा शोहर बुरा शौर, अच्छा शोहर बुरी बीवी इस तरह के वो टॉपिक्स पे वो बात करते हैं वो उनका एक अंदाज है बात करने का मुझे बहुत अरसे के बाद पता चला बट एनी वे द पॉइंट इज के हमारे पास वो कोर्सेज नहीं है वी डोंट ऑफर दैम ठीक है ना और हमें उन कोर्सेज से बहुत नुकसान हुआ है जब वो हमारे पास थे वी मतलब कि ठीक ठाक डेढ़ एक लाख पचहत्तर हजार डॉलर से ऊपर का नुकसान है हुआ है ठीक है ना अगर इफ यू नो नीड टू नो द नंबर इन एवरी थिंग बट अब वो अपना काम करते हैं वो अपना जो भी करते हैं वो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे जो भी है ठीक है ना हमारे पास यहाँ पर इंडिया के बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं तुम न्यू दिल्ली में हो न्यू दिल्ली में काजिम रहता है ठीक है ना न्यू दिल्ली में काजिम रहता है काजिम जो है बड़ा क्वालिफाइड बंदा है और वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक में काम भी करता है अमरीका इंडिया में ही अमेरिकन कंपनी जिसके लिए काम करता है और उसने तुम्हें बहुत अच्छी रेड हैड लिनक्स और ए और अजोर का आर्किटेक्चर अजोर तो नहीं एडब्ल्यू एस और रेड हैड लिनक्स उसने बहुत अच्छी पढ़ाई है ठीक है ना उसके पढ़ने से उसके करने से और हमारे डिप्लोमा एग्जाम्स पास करने से बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स की जॉब्स हुई हैं ठीक है ना अच्छा उसके अलावा फिर एक और टीचर है जो कि इंडिया से ही है उसका नाम अब्द अब्द अली डोडिया है और वो गुजरात से है और वो बहुत अच्छी फिनोमिनल डेब पढ़ाता है पहला टीचर सिसॉप्स का है दूसरा वो है तो अब हमारे पास जितने टीचर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जो ना बहुत अच्छे हैं और वो दे आर वेरी फिनोमिनल इन देयर क्राफ्ट्स वो बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं फिर इसके अलावा हमारे पास मैं पढ़ाता हूँ और मैं बिल्कुल हैंड्स ऑन सब चीज़ें मैंने करवाई हैं उसके ऊपर ठीक है और इसके अलावा अलरजाक प्रोग्राम जो है हमारा वो बहुत डिफरेंट है बहुत ज़बरदस्त है आप इंडिया से हो ठीक है ना इंडियंस बहुत सारे यहाँ पर कनाडा में इस वक्त मौजूद है मैं पहले अमेरिका में पहले यूके में था फिर अमेरिका में अब कनाडा में होंगे अभी इस टाइम पे मैं कनाडा में ही बैठा हूँ तो आ, जो है ना टीचर्स का नंबर कोई शेयर नहीं करता तो मैं इनकी वेबसाइट वहाँ मिल जाएगी तुम लिंक पे जाकर उनको सर्च कर लो ऐसा कोई टीचर्स का नंबर किसी से शेयर नहीं करता ठीक है तुम्हारी जो भी क्वालिफिकेशन है अगर तुम अमरीका जाना चाहते हो तो और या यू जाना चाहते हो या यू या कैनेडा जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास रास्ता है मुझे नहीं मालूम तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है तुमने बैचलर्स किया है मास्टर्स किया है क्या किया है बेस्ड ऑन दैट तुम यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कर सकते हो उसको ख़त्म करके सब कुछ करके बाहर जा सकते हो हमने बहुत सारे हिंदुओं की जॉब्स करवाई हैं जो कि इंडिया में बैठकर काम कर रहे हैं ठीक है ना और वो उनके टेस्टमोनीस वगैरह सब हमारी वेबसाइट पर रखे हुए हैं सब कुछ हैं सोर एंड सोफोर तो तुम्हें वेबसाइट uh, का अगर देखना है सब कुछ करना है तो अलनाफे डॉट कॉम वेबसाइट है पता नहीं तुम यहाँ कैसे आ गए ठीक है वेबसाइट तो तुम्हें पता होनी चाहिए शायद तुम यूट्यूब से आए हो जो भी है ठीक है ना तो वो सारी चीजें जो है ना हमने वहां पर लिखी हुई है बताई हुई है जस्ट फॉलो दैट रूटीन इफ यू फॉलो दैट रूटीन इन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट वी आर आस्किंग यू टू डू बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं उन वो जो समझते हैं कि हम यहाँ एडमिशन लेंगे कैनेडा में यूके में यूएसए में हम पढ़ाई करेंगे जॉब्स हो जाएंगी मैं सबको बोलता आता हूँ ऐसी जॉब्स नहीं होती जब तक तुम्हारे पास स्किल्स ना हो तो यहाँ तुम्हें डिप्लोमा भी मिलता है जो एक्रेडिटेड डिप्लोमा है और तुम्हें स्किल्स भी मिलते हैं अगेन मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं पता सब चीजें नहीं मालूम तो तुम्हें जो है ना नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ तो तुम सबसे पहले आ जाओ वहां पर मैं तुम्हें पहले ले आऊंगा और तुम फिर ना अपने माइक का बंदोबस्त करके आओ ताकि तुम बात भी कर सको 
तो मैं तुम्हें फिर ज्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर सकूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए ठीक है भाई ठीक है ना मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ अगर तुम्हें ज्यादा मसला हुआ तो मेरा नंबर ले लो और तुम उस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मैं तुम्हें कोशिश करके तुम्हारी बात सुनकर और तुम्हें इस पर जवाब भी दे सकूंगा ठीक है भाई ये नंबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपना टेक टेक दिस नंबर होपफुली दिस विल हेल्प यू और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा जब नेक्स्ट टाइम तुम लाइव हो तो तुम आकर उससे बात कर लेना ठीक है जी जी अनस खान साहब बोलिए बिस्मिल्ला अपना जोसेफ भाई के साथ बात हुई है तो सर एक इशू आ रहा है कि मेरी जो एजुकेशन है वो लास्ट मैट्रिक एजुकेशन है मेरी तो लेवल फोर के लिए मैंने मतलब फीस जमा कर दी असेसमेंट मेरी सारी हो गई है बस प्रेजेंटेशन टॉपिक और ऑरल एग्जाम रहते हैं तो सर वो बता रहे थे कि मतलब अगर आप मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यू में एज अ बैचलर में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ तो सर वो बता रहे थे कि लेवल थ्री भी होना मैंडेटरी है तो मैं स्टार्टिंग में जब मैंने जी जी सर यूएस के लिए तो स्टार्ट में सर जब मैं फीस पे कर रहा था तो एज अः तुम्हें बी टेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम उसको एग्जाम कर सकते हो अगर तुम उसमें दिखाओ कि भाई मैंने ये लेवल फोर पूरा कंप्लीट कर लिया है ठीक है ना और ये सारी मेरी एज के हिसाब से मैं जॉब भी कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ तो एक मेच्योर स्टूडेंट राउट होता है मेच्योर स्टूडेंट राउट में तुम्हें एच एन सी एच एन डी यानी एच एन डी में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और एच एन डी करने के बाद तुम अमरीका में लास्ट ईयर में जा सकते हो ये तो लेवल फोर तो तुम्हारा बैचलर्स का एक साल के बाद ठीक है सही है ना मैं इसके लिए मैं इसके लिए मैं इसके लिए बहुत सारी चीजें बना रहा हूँ बना के वेबसाइट पे रखने की तैयारी हो रही है हमारी जिस दिन हमें पेयरसन मिलता है एक महीना लगे दो महीने लगे तीन महीने लगे वट राइट अभी हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं हमारी नई बिल्डिंग में भी हम मूव होने वाले हैं सब कुछ जिसके लिए हमने पूरा इतना बड़ा कैंपस बनाया है तो वो सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगी वेबसाइट के ऊपर और तुम ऑन साइट भी जाके पूछ सकते हो सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं तो मेच्योर स्टूडेंट राउट भी एक होता है जिसमें तुम्हें एडमिशन मिल सकता है मेरी नजर में तुम्हें बी टेक की में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मेच्योर स्टूडेंट राउट के जरिए आ सकते हो ठीक है ना देर इज अथवे जिसमें तुम्हें बी टेक कर तुम्हारा टाइम बच जाएगा पैसे बच जाएंगे तुम एच एन डी करके डायरेक्टली बाहर निकल सकते हो अच्छा तो सर करने के लिए अगर मैं, मैं अगर मैं फॉरन से एच एन डी वगैरह नहीं करता तो मतलब लेबर फोर का जो डिप्लोमा वो गेट करने के बाद में बैचलर के फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब एडमिशन गेट कर सकता हूँ या तो मेरे और से जरा सुनना ठीक है ना अमेरिका की तुम्हें फीस पता है बैचलर्स की फीस कितनी है एक साल की सर ये तो अभी स्पेसिफिकली मैंने मतलब जब जब तुम जरा जाके देखना जरा फीस कितनी है ना बैचलर्स की एक साल की फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट की जब तुम देखोगे ना तुम बोलोगे ना यार ये तो बहुत ज्यादा फीस है चालीस से पचास डॉलर है तो तुम कह रहे हो मैं ना मैं यहाँ पर ना दो हजार डॉलर नहीं लगाऊंगा अपनी पढ़ाई में बल्कि मैं चालीस पचास हजार डॉलर मैं इतना पढ़ूंगा कि बस मैं वहां पर पहले साल चला जाऊ अजीब बात कर रहा हूँ ना तुम नहीं बात कोई इस बात की सेंस नहीं बनती ना मतलब की तुमने तुम कह रहे हो कि यार नहीं मैं जो ना मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं जो ना सब छोड़ छाड़ के मैं वहां से वहां निकल जाऊंगा ऐसा तुम अजीब सी बात कर रहे हो ना तुम्हें पैसे बचाने हैं टाइम बचाना है अपना उसके लिए तुम्हें बहुत तैयारी करके सब कुछ करके तुम अभी से जाओ तो फिर फायदा है ना अगर तुम बोलो कि यार मैं अगर तुम्हारे पास पचास हजार देखो मैं तुम्हें यहाँ लिख के देखता हूँ ठीक है ना आ, लिखता हूँ यहाँ पर लिख ठीक है तुम लोग बड़े अजीब से बच्चे सवाल करते हैं ना विदाउट किसी रिसर्च के तुम यहाँ बैठे हुए हो मेरे सामने और ना बात कर रहे हो ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट फी यूएसए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ऐसे ही यार 
international n a t i o so what a typical cost of overseas students and public and private universities in the us public universities charge karti hain 8000 pound salana private universities karti hain 35000 dollar salana aur charges between aate hain based on the program duration 25000 se 55000 jo hai na wo hai ये पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटीज अलग हैं प्राइवेट अलग हैं सो डिपेंडिंग इन तुम कहाँ जाते हो और 12 से 15 हजार डॉलर तुम्हारा सालाना खर्चा होगा रहने का वो अलग है ठीक है सो तुम कह रहे हो कि यार मैं यहाँ पर और वो सारी तालीम तुम यहाँ 2000 डॉलर लगा के पढ़ सकते हो कर सकते हो तो बोले यार दो डॉलर लगा के मैं यहाँ पर अपना बी टैक एच एन सब खत्म करके जाऊँ ताकि मैं आखिरी साल में जाऊँ ठीक है ना तो बड़ी अजीब सी बात है ना या फिर तुम क्या करूं तो या फिर मैं बोलूंगा नहीं यार बस मैं डेवॉप्स करके ना आखिरी साल मैं एडमिशन लेके जा रहा हूं तो अजीब बात कर रहा हूं तुम तो फीस तो देखो कितनी है मेरा मशवरा है मेरा मशवरा तो है जाओ पहले जो उसने कहा बी टेक एच एन करो साथ में ए आई ऑप्स को पूरा खत्म करो अपने आप को मजबूत करो तो मैं लेवल फोर पढ़ने से तुम्हें जॉब मिल गई कितने पैसे कमा रहे हो अभी क्या पैसा मिल सर राइट नाउ आई एम गेटिंग 80 80 के अस्सी हजार रुपए कमा रहे तुमने डेवॉप्स में कितने पैसे लगाए थे सर डेवॉप्स में मैंने लगभग सवा लाख शायद सवा लाख ना एक लाख पंद्रह हजार तुमने लगाए और तुमने पहले महीने में तुमने कितने टाइम के बाद तुम्हें जॉब मिल गई सर मैं मेरी जो फर्स्ट जॉब हुई थी वो एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हुई थी मैं जब मैं सी सी कर रहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के साथ बैठा हुआ था उन्होंने कहा हमारे पास पचास हजार बच्चे हैं फलाना फलाना मैंने कहा आरओआई क्या है तुम्हारी जब स्टूडेंट पढ़ लेता है तो उसको कितने टाइम के बाद जॉब मिलती है कि वो पैसे जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में लगाए वापस मिल जाए कह रहे ये तो हमें नहीं मालूम झूठ बोल रहे थे मेरे साथ सब पता है उनको क्या है ये इंडिया में भी यही है पाकिस्तान में भी यही है उनको पता है कि जो पढ़ा रहे हैं कोई जॉब नहीं तुमने यहाँ पर अभी एग्जाम भी पास नहीं किया कुछ भी नहीं किया तुम कहां से कहां तुम सोचो अगर तुम अलजाक करोगे तुम कहां जाओगे अलजाक अगर तुम तो अगर तुम वहां पाकिस्तान में बैठे हो ना चौबीस साल के हो पच्चीस साल के हो राइट अगर तुम ये सारी चीजें खत्म करके अमेरिका उतरते हो और तुम्हारे पास डिप्लोमा ए आई ऑफ भी है बी टेक एच एन सी एच एन डी ए तुम डेढ़ लाख डॉलर की सालाना जॉब पे बैठ जाओगे जिस तरह वो हारिस बैठे हारिस तो तुम्हें कोई फर्क नहीं रहेगा अभी हारिस लड़की की जॉब हुई है ना एक लाख पंद्रह पैंतालीस हजार डॉलर की राइट मैंने सबके साथ शेयर किया वेबसाइट पर बताया भी हो सकती है उसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं होगा बल्कि तुम्हें ज्यादा काम आता है तुम तो ज्यादा जल्दी तुम तो सर्वर एडमिन पे भी लग गए उस पर भी कर दिया उस पर कर दिया बात सिर्फ ये है भाई कि तुम्हें अपनी प्लानिंग सही तरह करनी है अगर तुमने प्लानिंग कर ली यू कैन बी सक्सेसफुल जो इंडियन स्टूडेंट्स है इंडियन स्टूडेंट्स मेरे बड़े तेज होते हैं इंडियन और पाकिस्तानी दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा तेज है अभी एक कन्वर्टेड मुसलमान स्टूडेंट है मेरे बच्चों का जो मैंने उसने दिखाया था ना मेरे बच्चों का जो कोच है वो एक सिख रिवर्टेड मुसलमान दिखाया था देखा देखा था तुमने जी 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 कोच मूसा हाँ ठीक है ना उसके बाद मेरा बच्चा बास्केटबॉल सीखने के लिए जाता है ठीक है वो है ब्रिटेन का यहाँ पर ऑटोवा में रहता है यहाँ से यहाँ मूव हो गया और वहाँ से वहाँ जो है ड्राइव करके आता है ऑटोवा से यहाँ पर बच्चों को मस्जिद में बास्केटबॉल सिखाने के लिए बहुत नाइस बनता है बहुत अच्छा बनता है ठीक है ना मुझसे ज्यादा अच्छा मौसम बहुत अच्छा देखो अल्लाह ताला कहाँ से कहाँ किसको लेके जाते हैं लेकिन वो जो है ना बात वही है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है तुम उसको भी छोड़ दो कि तुम बोलो कि फैसल भाई मैं आया मैंने आपके बी टेक किया एच एन सी किया एच एन डी किया और ए आई भी खत्म कर लिया चार साल में सब खत्म कर लिया जॉब भी मेरी लगी हुई थी मैं आराम से बैठ बैठ के पढ़ भी रहा था अमरीका के आखिरी साल में उतर गया मेरे पास पैसे भी जमा हो गए थे अब फैसल भाई मेरी करते ही जॉब भी हो गई एच वन बी हो गया मेरा ई बी टू वीजा हो गया फैसल भाई को टेंशन ही नहीं है मैं तीस साल का हो गया वो अमेरिका में बैठा हुआ अमेरिकन नेशनल हो गया जो तुम्हें रास्ता बताया ना ये तुम्हारा रास्ता जाके फॉलो फॉलो क्या हो गया मैं अमेरिका में कैसे बैठा हूँ मेरे पास तो ब्लू पासपोर्ट आ गया 
और भाई ब्लू पासपोर्ट पकड़ना कोई मसले की बात नहीं है अच्छा सर मैं एक चीज मैं लेवल फोर का एग्जाम तो मेरा इनशाला इस मंथ इस मंथ में या अगले मंथ में हो जाएगा जो मैं इंटरव्यू डेट मुझे मिलेगी तो मैं उसके देख बाद लेता तो मुझे हूँ तुम्हारा नाम मैं क्या है एक मिनट मैंने आ, कल तकरीबन चालीस लोगों को टॉपिक्स दिए हैं मैं बैठ के काम कर रहा था अनस जी अमृत सर मैं वर्मा भी वेट जी जी अनस मेरे पास लिस्ट खुली हुई है मैं देख रहा हूँ और सर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं मतलब अपने जाती तौर पे भी ये सबको ये बोलना चाह रहा था कि मतलब जो भी अलनाफे के प्लेटफॉर्म में पढ़ाया जा रहा है मेरा जो मतलब ऑन साइड एक्सपीरियंस भी है सेम टू सेम जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वही मतलब रियल रियल सिनेरियो में भी हमारे पास डेली बेसिस पे वही काम होता है तो अगर मतलब एनी वन इफ दे हैव नो बैकग्राउंड इन आई सो दे कैन दे कैन इजिली डू देट अनस खान तुम्हारी हंड्रेड परसेंट सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं एजुकॉल का जी जी असेसमेंट डीसीसीएस जी का जी प्रोग्रेस सब चीजें हैं अच्छा तुम्हारी लिखी हुई आ रही है हाँ ठीक है अर्रजा की जो अर्रजा की जो स्टेटर लैब स्टेटर लैब थी वो भी मैंने कंप्लीट कर दी थी सर अच्छा तो तुम वो भी कर चुके हो माशा माशा जी जी सर तो यार तुम तो यानी तुम फिर अमेरिका जा सकते हो भाई तुम फिर मैं तुमको बता रहा हूँ सर बस आपसे गाइडेंस चाहिए थी इसके बाद हाँ माशा तुम जा सकते हो तुम जा सकते यू कैन डू इट इनशाला यू कैन डू इट इनशाला पढ़ो भाई पढ़ो तुम बैठ के पढ़ो देखो तुम्हारा ये रहा नाम लिखा हुआ है मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये शीट है मेरे पास जिसमें तुम्हारी प्रोग्रेस आ रही है ठीक है ना नाइन्टी नाइन परसेंट नाइन्टी हंड्रेड परसेंट लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग डिप्लोमास में उनके टॉपिक्स को मैं शूट के यहाँ डाल रहा होता हूँ एक अलग शीट है पूरी यहाँ पर मेरे पास नाम लिखे हुए आते हैं सो एवरी डे मैं तकरीबन अच्छा खासे स्टूडेंट्स को टॉपिक्स इशू करता हूँ सब कुछ करता हूँ अच्छा प्लीज एक मैं ये था कि मतलब आगे कितने दिन अच्छा लग अगर जाएंगे तुमने मुझे अर्जा की लैब अच्छा कर ली लेकिन है तो मैं फिर जरा तुम्हें तकड़ा टॉपिक देता हूँ अच्छा सा ठीक है ना ताकि तुम्हें चैलेंजिंग लगे और तुम्हें जो है ना उसमें तुम्हें मजा भी आए और तुम काम भी अच्छी तरह करो उसमें मैं तुम्हारे लिए डालूंगा ऑब्जर्वेबिलिटी डालूंगा एच कंप्यूट डालूंगा जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल डालूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड और के ऑस इंजीनियरिंग इसको मिला के तुम्हें टॉपिक दूंगा बोलोगे फैसल भाई आपने तो ठीक है ठीक है ना तो मैं थोड़ी सी तुम्हारी हवा निकाल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई तुम आ जाओ ठीक है ठीक है अच्छा चलो बात होती है ओके बहुत अच्छी बात है वेरी प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे कि तुम्हारी माशाल्लाह लग गए हो तुम्हारी जॉब हो गई और तुम यानी चार गुना कमा चुके हो पहले से ठीक है ना जी जी सर यूनिवर्सिटी में जाके बोलो ये काम बोलो सबको ठीक है ठीक है चले तो भाई मुझे जाना है मुझे नमाज पढ़नी है इनशाला फिर कल बैठेंगे मैं एक घंटे के लिए बैठूंगा आया मैं एक घंटे के लिए था चौबीस मिनट ऊपर हो गए ठीक है ना अभी भी बहुत से लोग हाथ रेस करके खड़े हुए हैं और मेरे पास अभी भी नौ क्वेश्चन और हैं आप जमा कर दीजिए सबको ले आइए और ना वो जो है ना क्या नाम है उसका अल्लाह भला करे आपका जो एम खुशहाल है ना खुशहाल खुशहाल दास खुशहाल दास ने मुझे कहा कि मेरे भी कुछ सवाल हैं तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है ना अपने जो भी सवाल हैं वो तो भाई को दे दें तो भाई मुझसे पूछेंगे तो उसमें से फिर आप वीडियो निकाल लीजिएगा जो भी है ठीक है ना तो कल मैं दूसरी जगह बैठूंगा ये कोई मलिक इम्तियाज साहब है मलिक इम्तियाज साहब सवाल कह रहे हैं कि बेटे के बारे मलिक... में पूछना चाह रहे हैं जी जी बैठे हुए यहाँ पर लेकर आइए उन्होंने सवाल पूछते बेटे के बारे में सवाल पूछा था उन्होंने ये मलिक इम्तियाज साहब जी मलिक हाँ सॉरी मलिक इम्तियाज साहब को बुलाइए जरा मलिक साहब बात करें अनम्यूट करके बात करें जी बोलिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी बोलिए सर ठीक है आप सर मैं आपको काफी भाई मैं सब ठीक ठाक हूँ मैं अपने बेटे के लिए आपने इधर पोर्ट में क्वेश्चन किया उसको मुझे जवाब दे प्लीज वो नाइन्थ क्लास में है तो अभी मैं उसे किस तरह तैयार करूं कि आपके प्रोग्राम में अरजाक में दाखला ले ले कहां पर होते हैं आप किस मुल्क में होते हैं आप सर मैं आजाद कश्मीर में होता हूं आ, कल लास्ट टाइम जो प्रोग्राम था ना उसमें मैंने बताया कि ग्रेड एट के बच्चों को क्या करना चाहिए ग्रेड टेन के बच्चों को क्या करना चाहिए आपका बच्चा ग्रेड एट और टेन के बीच में आता है ना नवी जमात में 
तो उसको वही फॉर्मूला जी अख्तियार जी करना चाहिए जो ग्रेड एट का बच्चा है वो पहले ओ लेवल्स करेगा हमारे साथ अभी शुरू कर सकता है उसकी चीजें चल रही हैं जब वो बी टेक आ जाएगा फिर ओ लेवल्स क्या हो तो बी टेक करेगा एच एन सी करेगा एच एन डी करेगा ये ठीक है ना ओ लेवल्स में अगर पाकिस्तान में रहना है तो और वहीं से पढ़ना है या इंडिया में जो भी है तो वो दो साल का ओ लेवल है अदरवाइज वो एक साल का ओ लेवल है पांच पर्चे हैं खाली अगर आप नहीं सर मैंने अभी वो सुन कुछ लीजिए के बाद सुन लीजिए बात सुन लीजिए वो जी सब जी चीजें मैं बता चुका हूँ बहुत दफा ना तो ओ लेवल्स में ये उसका फॉर्मूला है कि वो बी टैक ओ लेवल करेगा बी टैक करेगा एच एन सी करेगा एच एन डी करेगा ए आर्स करेगा उसको पांच से छह साल पढ़ना है इस इस दौरान इसी दौरान साल डेढ़ साल में जिस तरह ये लड़का अनस खान जॉब पे लगा था इस तरह आपका बच्चा भी जॉब पे लग जाएगा वो भी सब काम कर लेगा ठीक है ना अपने आपको स्टेबिलाईज करना शुरू कर देगा जैसी चीजें खत्म करेगा अमेरिका जा सकता है यूके जा सकता नहीं है मैं आपको एक क्वेश्चन मेरा अगर सुन ले आप जी बोली अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी नाइन्थ का वो पेपर देगा ना तो नाइन्थ और टेंथ में एक साल के बाद मैं ये नहीं कि आपके पास एनरोल कराऊंगा उसे लेकिन कह अभी रहा आपको अगर आपको नाइन्थ करवाना है तो करवा दें नहीं तो छोड़ दें आपको जरूरत तो नहीं है उसको नाइन्थ टेंथ नहीं ओ लेवल ओ लेवल में यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकूंगा ना तो इस वजह से मैं कह रहा था कि मैं टेंथ के बाद आपके पास भेजू उसे ठीक है ठीक है कोई मसला नहीं ओ लेवल की कोई इतनी फीस नहीं है वो रीचेबल है अप्रोचेबल है वो कोई पचास हजार लाख रुपए नहीं ले रहे महीने का मेरे ख्याल से पता नहीं पांच दस हजार रुपए महीना समथिंग है इसी तरीके से तीन मुख्तलिफ पैकेजेस है ठीक है ना अगर ज्यादा कोर्स लेते तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है इनको फाइव थाउजेंड पर कोर्स पड़ता है एग्जाम फीस होती है ना सर उसमें वो एफोर्ड करना थोड़ा सा ये नहीं कि आपकी अलग फीस देनी है उनकी अलग देनी है तो मैंने कहा इस वजह से मुझे मुश्किल लग रहा है मर्जी मर्जी आपकी मर्जी है ठीक है जी तो वो आपके अपने ऊपर है कि आपने कौन सी चीज कहाँ किधर कैसे करनी है दैट्स अप टू यू एच एन सी एच एन डी एग्जाम फीस आएगी एच एन डी के अंदर बी टेक के अंदर एग्जाम फीस है दो ढाई सौ पाउंड है और एच एन डी के अंदर भी इतनी ही है तीन सौ पॉइंट समथिंग कुछ एग्जाम फीस है अभी दो तीन महीने के बाद उसके उसके इनशाला एग्जाम होगा इनशाला मेरा पूरा प्रोग्राम है कि इनशाला आपके पास में एनरोल कराऊंगा आप दुआ कीजिएगा इनशाला इनशाला ठीक है तो फिर भाई मुझे जाना है इनशाला जजाक खैर सुबह नकल्लाबी देखा अशद वाला तस्तफुर को तो बुलाई असल वरहमत लाबरकू